السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ സ്നേഹതരണീയരായ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ മലപ്പുറത്ത് എയ്ഡ്സിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം എന്നു പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നടുറോഡിൽ കിടന്ന് തുള്ളിയ ഒരു സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരങ്ങളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ചില വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നത് കാണാനിടയായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അനിവാര്യമായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂന്ന് ചുണക്കുട്ടികൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതിന് പകരം വിമർശനങ്ങളുമായി കുറെ എണ്ണം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഹാദിയ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിയ ആളുകൾ എന്റെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂരജ് ചോദിക്കുന്നത് സൂരജ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ ആരും തടയുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഡാൻസ് ചെയ്യാനും തുള്ളാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് ആരും അതിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് അതിന് അതിസുന്ദരമായ സദാചാര നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിവരമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അത് തിരുത്തുകയും അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയും അത്തരം തിന്മകൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നടുറോട്ടിൽ തുള്ളാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സദാചാരത്തിന് എതിരാണ് തിന്മയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ തീർച്ചയായും വിവരമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് സുരാജ് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ സൂരജിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വിവരമാണുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച ആളുകളുടെ വിവരമുള്ള ആളുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ അറിവിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പെണ്ണ് പെറ്റുകൂട്ടാനും വെച്ചു വിളമ്പാനും മാത്രമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇത് സൂരജിന്റെ മാത്രം ഒരു വിമർശനമല്ല മറിച്ച് ഇതിന് വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു വിമർശനമാണിത് ഇത് സുഹൃത്തിന്റെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഗണനയുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും വേലിക്കെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീക്കുള്ള ബഹുമതിയും ആദരവുമൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴേ ഇസ്ലാം അവർക്ക് നൽകിയ ബഹുമതിയും ആദരവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജാഹിലിയ സമൂഹത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപരിഷ്കൃതരായ അറബികൾ അവർക്കിടയിൽ ചില ഗോത്രങ്ങൾ ആ ഗോത്രങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുകയും അവരെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ത്യമദൂതനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും അത് ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെയുള്ള തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ അത് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നാമതായി ഇസ്ലാം അവർക്ക് ജീവിക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ ജനിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇസ്ലാം അവളോടുള്ള അവൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവൾ അവൾക്കുള്ള ബഹുമതിയും ആദരവും പദവിയും വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുഞ്ഞിനോട് വളരെ ലോലമായ പെരുമാറ്റം അതേപോലെ സ്നേഹത്തോടെ അവളെ വളർത്തുക അവൾക്ക് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുക അവൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക അവൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതെന്റെ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കണം സ്ത്രീ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ അതിസുന്ദരമായ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് സമാനമായ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയൂല അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഒരു സഹോദരി യൗവനത്തിലെത്തിയാൽ അവളെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവനെ സ്വീകരിക്കുവാനും തിരസ്കരിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം നൽകി അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കാം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു വിടുകയോ അതിനെ അവളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇണയ ഇണയായി മാറുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം തന്റെ ഭാര്യമാരോട് പുരുഷന്മാർ പെരുമാറേണ്ടത് വർദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഭാര്യമാരോട് നന്നായി വർദ്ധിക്കുന്നത് പുരുഷന്റെ മാന്യതയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായവർ തന്റെ ഭാര്യയോട് ഏറ്റവും നന്നായി വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് മാന്യന്മാരല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുകയില്ല നീചന്മാര് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കുക വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു വിവാഹശേഷം ഭർത്താവിനൊത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം ദുസ്സഹമാണെങ്കിൽ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവളായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കാൻ തൊലാക്ക് എന്ന സംവിധാനം ആ അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കഴിയേണ്ടതില്ല അങ്ങോട്ട് ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാനുമുള്ള ഹുൽ എന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സൂരജനെ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തൊലാക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഹുൽ എ എന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് വേർപിരിയാനുള്ള അവകാശം പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം നൽകുകയാണ് പുരുഷനെ പോലെ സമ്പത്ത് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാൻ പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകി അനന്തരാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരനായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു സ്ത്രീക്കും കൃത്യമായി അനന്തരാവകാശമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവൾ സുരക്ഷിതയാണ് മകളാണോ അവൾ സുരക്ഷിതയാണ് സഹോദരിയാണോ സുരക്ഷിതയാണ് ഭാര്യയാണോ സുരക്ഷിതയാണ് മാതാവാണോ സുരക്ഷിതയാണ് ഇല്ലേ പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു പ്രവാചകനോട് ബന്നഹുന്നാസി ബിഹുസിനി സഹാബത്തി ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി സഹവസിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് പ്രവാചകരെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞത് നിന്റെ മാതാവിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരോടാണ് നിന്റെ മാതാവിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരോടാണ് നിന്റെ മാതാവിനോട് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിനാണ് നിന്റെ പിതാവിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനോടനുബന്ധമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം നൽകിയ പദവി ഞാൻ ദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്ത് സൂരജിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ പെണ്ണടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവളല്ല പെറ്റുകൂട്ടാനും വെച്ചു വിളമ്പാനും മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന്റെ പാതിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അവൾക്ക് അർഹമായ അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി താങ്കൾ പഠിക്കണം ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് തന്നെ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു
നിന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ള കാമവെറിയന്മാരല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക താൽപ്പര്യങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന നിലക്ക് നീ സംസാരിക്കുകയോ നീ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിച്ചത് അതേതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് വെച്ച നിയമങ്ങളല്ല സൂരജ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമം ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ല മറിച്ച് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂരജ് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് ഈ നിയമങ്ങളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അവൾ തിരിച്ചറിയാനും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വാഭാവികമാണ് സൂരജ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം അതല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ നഗ്നത അവളുടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരുഷന് ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്ത്രീയുടെ നഗ്നതയിലേക്കുള്ള ദർശനം നോട്ടമാണ് പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിനുള്ള ഘടകമെന്ന് ഇന്ന് ആധുനിക പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഏത് പരസ്യത്തിലും സ്ത്രീ ശരീര പ്രദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണത് അത് പുരുഷനെ ആകർഷിക്കും പുരുഷനെ അത് ആ നിലക്കുള്ള ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയാണ് സ്ത്രീ അവരുടെ ശരീരം അത് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറക്കുകയും ഈ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇത് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ഇതാണോ ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ നിയമമായി താങ്കൾ കാണുന്നത് ഇതിലെന്താണ് മാനവിക മാനവിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല സഹോദര എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവാദികൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ന് സ്ത്രീയുടെ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിനെ കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ് പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം വിറ്റുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് കൊഴുപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാകുകയാണെന്ന് പെൺ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ സമൂഹം എവിടെയും പെണ്ണിന്റെ നഗ്ന ശരീരം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കച്ചവട സാമ്രാജ്യത്തെ കൊഴുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയുക ആരാണ് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സ്ത്രീ അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അവളെ നാല് അടുക്കളയുടെ ചുമരുകൾക്കകത്ത് അടച്ചിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും ഇസ്ലാമിലില്ല മറിച്ച് അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് നടുറോട്ടിൽ കടന്ന് തുള്ളി ഈ നിലക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് എയ്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് എയ്ഡ്സിന്റെ സാധ്യത കൂട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പെണ്ണിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ പുരുഷന്റെ കാമാർത്ഥി വർദ്ധിക്കുകയും വ്യഭിചാരവും അതേപോലെ തന്നെ തോതിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു അത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ തള്ളിപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതല്ലാതെ എയ്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് അത് സാധ്യത കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സഹോദരനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് പഠിക്കുക അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ പരിഹസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളിക്കുകയോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം താങ്കളെ അതിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു